నెక్స్ట్ టాపిక్ ఆప్టిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎంగేజెస్ ఎన్ సో మనం ఇక్కడ ఒక క్యాచ్మెంట్ ఏరియాని తీసుకొని ఆ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో ఆ రెయిన్ గేజ్ స్టేషన్ బేస్ చేసుకొని మనకు ఎన్ని ఆప్టిమం నెంబర్ ఆఫ్ రెయిన్ గేజెస్ మనకు అవసరమా లేదా అవసరం అయితే ఎన్ని అవసరం అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఇవన్నీ మొత్తం ప్రా ప్రాబ్లమాటిక్కి మనం యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఈ వీడియో మొత్తం ఇక్కడ చూస్తే లెట్ పీ వన్ పీ టూ అండ్ సో వన్ పిఎం బీద రెయిన్ ఫాల్ రికార్డెడ్ బై ద ఎగ్జిస్టింగ్ రెయిన్ గేజ్ స్టేషన్స్ వన్ టూ త్రీ అండ్ సో వన్ ఎం రెస్పెక్టివ్లీ అంటే ఒక క్యాచ్మెంట్ ఏరియా తీసుకొని ఈ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో వన్ టూ అండ్ సో వన్ ఎం అనేటివి రెయిన్ గేజ్ స్టేషన్స్ని మనం ఇండికేట్ చేస్తాయి అదేవిధంగా పీ వన్ పీ టూ పిఎం అనేది ప్రెసిపిటేషన్ని ఇండికేట్ చేస్తాయి ఇక్కడ చూసుకుంటే మెయిన్ రెయిన్ ఫాల్ పీవార్ పీవార్ ఈక్వల్ టు పీ వన్ ప్లస్ పీ టూ ప్లస్ అండ్ సో వన్ పిఎన్ బై ఎం ఇక్కడ పీ వన్ పీ టూలు అనేటివి ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇవి రెయిన్ ఫాల్ని ఇండికేట్ చేస్తాయి ఎంత అయితే డెప్త్ ఉందో అంత డెప్త్ ఇక్కడ ఎం వచ్చి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రెయిన్ గేజ్ స్టేషన్స్ సో సింపుల్గా చూస్తే సమేషన్ ఆఫ్ పిఐ బై ఎం అదేవిధంగా స్టాండర్డ్ డివేషన్ ఆఫ్ రెయిన్ ఫాల్ సిగ్మా ఈక్వల్ టు సమే సారీ రూట్ ఆఫ్ సమేషన్ ఆఫ్ పిఐ మైనస్ పీబార్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఎం మైనస్ వన్ ఇక్కడ పిఐ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పీ వన్ వాల్యూ వచ్చి టెన్ ఉంటే టెన్ టెన్ మైనస్ ఇక్కడ టోటల్ ఈ వాల్యూ పీబార్ వచ్చి మొత్తం చేసిన తర్వాత పీబార్ వచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ అయ్యింది అనుకున్నాం ఇక్కడ టూ మైనస్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ బై ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యొక్క ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ మైనస్ వన్ సో ఈ విధంగా స్టాండర్డ్ డివేషన్ మొత్తం ఈ సమేషన్ అనమాట ప్లస్ చేసుకుంటే మళ్ళీ ఇది ఇంకోటి కూడా ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక పీ టూ వాల్యూ వచ్చి టూ అనుకున్నాం టూ మైనస్ ఈ వాల్యూ వచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ అనుకున్నాం టూ మైనస్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఇది కూడా ఒక ఫైవ్ అనుకుంటే ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఈ విధంగా స్టాండర్డ్ డివేషన్ వాల్యూస్ అనేది మనం ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేస్తాం అదేవిధంగా ఆఫ్ వేరియేషన్ సివి సివి ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ స్టాండర్డ్ డివేషన్ బై పీవార్ అంటే పీవార్ మీన్స్ మీన్ రెయిన్ఫాల్ సివి ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ సిగ్మా బై పీవార్ నెక్స్ట్ టు ఫైండ్ ద మీన్ ప్రెసిటేషన్ పీవార్ విత్ అన్ అలోబుల్ ఆర్ అడ్మిసిబుల్ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఈ ఆప్టిమం నెంబర్ ఆఫ్ రెయిన్ గేజెస్ ఎన్ మన ఇక్కడ ప్రెసిపిటేషన్ని మీన్ ప్రెసిపిటేషన్ని అదేవిధంగా పర్సంటేజ్ అలోబుల్ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ని అదేవిధంగా నెంబర్ ఆఫ్ రెయిన్ గేజెస్ని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం సో నెంబర్ ఆఫ్ రెయిన్ గేజెస్ ఎన్ ఈక్వల్ టు సివి సివి మీన్స్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ వేరియేషన్ బై ఈ ఈ మీన్స్ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ హోల్ స్క్వేర్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా నెక్స్ట్ ఈ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ మైనస్ పర్సంటేజ్ యాక్యురసీ ఇక్కడ ఎన్ ఎన్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రెయిన్ గేజెస్ నెంబర్ ఆఫ్ రెయిన్ గేజెస్ ఈజ్ ప్రో ఇన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోజనల్ టు పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ అదేవిధంగా ఈ ఈ మీన్స్ అలోబుల్ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోజనల్ టు యాక్యురసీ సో ఎన్ ప్రపోజనల్ టు వన్ బై ఈ ఈ ప్రపోజనల్ టు వన్ బై యాక్యురసీ సో నోట్ మనం ఈ టోటల్ ఈ వీడియో మొత్తం చేసింది సో ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఎన్ ఎన్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రెయిన్ గేజెస్ ఎన్ మీన్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రెయిన్ గేజ్ స్టేషన్స్ ఎన్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రెయిన్ గేజెస్ ఎన్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రెయిన్ గేజ్ స్టేషన్స్ సో ఇక్కడ రెయిన్ గేజెస్ రెయిన్ గేజ్ స్టేషన్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఇండికేట్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ రెయిన్ గేజెస్ అంటే రెయిన్ గేజ్లు అనేది తక్కువ ఉన్నట్టు ఇక్కడ మనం ఈ ఎన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ రెయిన్ గేజ్ స్టేషన్స్తో కంపారిజన్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు డెఫిషియన్సీ రెయిన్ గేజ్ రెయిన్ గేజెస్ అనేది డెఫిషియన్సీ ఉన్నాయి కాబట్టి అడిషన్ నెంబర్ ఆఫ్ రెయిన్ గేజ్ ప్రపోజెడ్ ఎన్ మైనస్ ఎం చేస్తే మనకు ఎన్ని రెయిన్ గేజ్ అవసరమో ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు ఈ విధంగా లేకపోతే ఇఫ్ ఎన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం అయితే అంటే రెయిన్ గేజ్ రెయిన్ గేజెస్ రెయిన్ గేజ్ స్టేషన్స్ కన్నా తక్కువ ఉన్నా లేకపోతే ఈక్వల్గా ఉన్నా కానీ ఇండికేట్ సఫిషియన్సీ ఆఫ్ రెయిన్ గేజ్ స్టేషన్స్ అంటే ఇది ఏమి ఇండికేట్ చేస్తా అంటే ఇంకా రెయిన్ గేజ్ రెయిన్ గేజెస్ అవసరం లేదు సరిపోతాయి ఇక్కడ వరకు సో నో అడిషనల్ రెయిన్ గేజ్ రెయిన్ గేజెస్ రిక్వైర్డ్ సో ఈ విధంగా ఆప్టివ్ నెంబర్ ఆఫ్ రెయిన్ గేజెస్ అంటే రెయిన్